হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু টুডেস লেসন আমি কিশোর বর্ণাত আপনাদের সাথে আছি আজকে আমরা জেরার্ড নিয়ে কথা বলবো তার আগে বলে রাখি আপনি যদি এখনও কেবিএন স্কুল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং বেল আইকন প্রেস করে আপডেট থাকার চেষ্টা করবেন চলুন আমরা বোর্ডে গিয়ে আমাদের লেসনটা শুরু করি জেরান্ড জেরান্ড হচ্ছে আসলে ভার্ব প্লাস আইএনজি অর্থাৎ ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে এটা নাউন হিসাবে যখন কাজ করে তখন এটাকে ভার্বের এই ফর্মটিকে বলা হয় জেরান্ড এটাকে আসলে ভার্বের নাউনও বলা হয়ে থাকে যেহেতু এটা ভার্ব থেকে ডেরাইভড হয় সৃষ্টি হয় এবং এটা নাউন হিসাবে কাজ করে তো আমরা কিছু সেন্টেন্স অ্যানালাইসিসের মধ্য দিয়ে এই জেরান্ড বিষয়ক কনসেপ্টটি ক্লিয়ার হতে পারি ফার্স্ট সেন্টেন্স রয়েছে বাই রিডিং বুকস বইটি পড়ে বই পড়ে উই ক্যান লার্ন মেনি থিংস আমরা জ্ঞান অর্জন করতে পারি এখানে বাই হচ্ছে প্রেপোজিশন এবং এই কাজটি করার দ্বারা বা করার মাধ্যমে আমরা জ্ঞান অর্জন করতে পারি তো এখানে যে রিডিং যে রিডের সাথে আইনজি যুক্ত হয়ে যে ফর্মটি রয়েছে এটি আসলে একটা কাজ বোঝাচ্ছে এই কাজ দ্বারা এই বা এই কাজের মাধ্যমে আমরা জ্ঞান অর্জন করতে পারি তাহলে এটি স্বাভাবিকভাবে নাউন হিসাবে কাজ করছে আরেকটি প্রুফ হচ্ছে এটি যে নাউন এখানে প্রেপোজিশন প্রেপোজিশন সাধারণত নাউন বা প্রনাউনের পূর্বে বসে তো এটি সিম্পল ওয়ার্ড হিসাবে এটি প্রনাউন নয় স্বাভাবিকভাবে এটি নাউন আর নাউন বলেই তার আগে বাই বসেছে এবং বাই রিডিং বুকস এটার অর্থ হচ্ছে বই পড়ে বা বই পড়ার দ্বারা বা বাই বই পড়ে বই পড়ার দ্বারা বা বই পড়ার মাধ্যমে এ ধরনের অর্থ মিন করছে তাহলে বই পড়ে এখানে অর্থটা হচ্ছে পড়ে বা পড়ার মাধ্যমে পরবর্তী সেন্টেন্স ইউজিং এ মোবাইল ফোন মোবাইল ফোন ব্যবহার করাটা ইজ নট এ লাক্সারি অর্থাৎ বিলাসিতা নয় দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে প্রয়োজন ইউজিং এই যে ইউজের সাথে আইনজি যুক্ত হয়ে যে ফর্মটি গঠন করেছে এখানে আসলে সাবজেক্ট হচ্ছে এতটুকু ইউজিং এ মোবাইল ফোন এবং ইজ হচ্ছে এখানে ফাইনেট ভার্ব তাহলে এই যে পার্টটি রয়েছে প্রেসটি এটি হচ্ছে সাবজেক্ট সাবজেক্ট দ্যাট মিন্স এটি হচ্ছে নাউন কারণ নাউন বা প্রনাউন ছাড়া কোনো ওয়ার্ড বা ওয়ার্ড প্রেস সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হতে পারে না এবং এখানে হ্যাডওয়ার্ড হচ্ছে ইউজিং পুরো এই এই যে সাবজেক্টটি এটার হ্যাডওয়ার্ড হচ্ছে ইউজিং অর্থাৎ মোবাইল ফোন ব্যবহার করাটা হচ্ছে লাক্সারি বা বিলাসিতা নয় তাহলে ইউজিং এই শব্দটি অর্থাৎ ইউজের সাথে আইনজি যুক্ত হয়ে এই ফর্মটি নাউন হিসাবে কাজ করছে কারণ এটি সাবজেক্ট হিসেবে এই বাক্যে রোল প্লে করছে অতএব ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত করে যেহেতু এটা নাউন হিসাবে ইউজ হচ্ছে অতএব আমরা বলতে পারি যে এটি হচ্ছে জেরান্ড পরবর্তী বাক্য ইউ ক্যান লার্ন ড্যান্সিং উইথ মিউজিক তুমি মিউজিকের সাথে ড্যান্স করাটা শিখতে পারো এখানে লার্ন হচ্ছে মেইন ভার্ব এবং ড্যান্সের সাথে আইনজি যুক্ত হয়ে যে ফর্মটি হয়েছে ভার্বের এটি আসলে অবজেক্ট হিসাবে কাজ করছে কেন লার্ন কি শিখতে পারো তুমি ড্যান্সিংটা শিখতে পারো এবার ড্যান্সিং এর আরও এক্সপ্লেনেশন রয়েছে উইথ মিউজিক কিসের সাথে ড্যান্সিংটা উইথ মিউজিক তো মেনলি হচ্ছে ড্যান্সিং এখানে অবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে আর অবজেক্ট হওয়া মানেও এটি হচ্ছে নাউন পরবর্তী বাক্য রাইটিং পোয়েন্স ইজ নট সো ইজি অর্থাৎ কবিতা লেখা এত সহজ কাজ নয় তাহলে সাবজেক্ট হচ্ছে রাইটিং পোয়েন্স এবং ইজ হচ্ছে এখানে মেইন ভার্ব তো রাইটিং পোয়েন্টস মানে এই কাজটা এত সহজ নয় রাইটের সাথে আইনজি যুক্ত হয়ে এটিও সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এটি অবভিয়াসলি নাউন হিসেবে এখানে রোল প্লে করছে পরবর্তী বাক্য স্টপ টকিং অর্থাৎ কথা বলা বন্ধ করো অ্যান্ড স্টার্ট রাইটিং দ্য আনসার্স এবং আনসারগুলো লেখা শুরু করো তো এখানে স্টপ যে ভার্বটা এটি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স স্টপ ভার্বের কি স্টপ করো টকিংটা স্টপ করো টকের আইএনজি অতএব এটি ভার্বের অবজেক্ট সো এটি অবভিয়াসলি নাউন অবজেক্ট এবং নাউন হিসাবে কাজ করছে অ্যান্ড স্টার্ট স্টার্ট এখানে অ্যানাদার ভার্ব এ পার্টি ও ইম্পারেটিভ এবং কি স্টার্ট করো রাইটিংটা স্টার্ট করো তাহলে একটা কাজ স্টার্ট করো কাজের নাম এখানেও টকিংটা হচ্ছে কাজের নাম কি স্টপ করো এই কাজটি স্টপ করো তাহলে রাইটের সাথে আইনজি যুক্ত হয়ে এখানে এটিও নাউন হিসাবে কাজ করছে এবং একই সাথে স্টার্ট ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে নেক্সট সেন্টেন্স আই লাইক চ্যাটিং উইথ নিউ ফ্রেন্ডস নতুন বন্ধুদের সাথে গল্প গুজব করাটা আমি পছন্দ করি তাহলে লাইক যে ভার্বটি রয়েছে এটার অবজেক্ট হচ্ছে চ্যাটিং আমি কি পছন্দ করি আমি চ্যাটিং বা গল্প করতে পছন্দ করি তাহলে চ্যাট ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত হয়ে এটা একটি কাজ বোঝাচ্ছে এবং এটি লাইক ভার্বের অবজেক্ট হচ্ছে একই সাথে নাউন হিসেবে কাজ করছে নেক্সট সেন্টেন্স আই উইল গো শপিং এখানে গো শপিং দেখেন শপিং করতে যাব শপিংয়ের জন্য যাব অতএব এখানে ফরটা উজ্জ্বল রয়েছে 
এবং ফর যেহেতু প্রেপোজিশন বুঝতেই হবে যে এটি নাউন হিসেবে কাজ করছে নেক্সট সেন্টেন্স আই নিড টু বাই এ ডাইনিং টেবিল একটা ডাইনিং টেবিল আমার কিনতে হবে ভিউয়ার্স একটু খেয়াল রাখতে হবে যে কিছু কিছু জেরান অ্যাডজেকটিভের মতো পজিশানে বসে দেখে মনে হয় যে এটা অ্যাডজেকটিভ কিন্তু আসলে অ্যাডজেকটিভ বা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল মনে হতে পারে কিন্তু কিছু কিছু ভার্বের আইনজি যুক্ত ফর্ম জেরান্ড হিসেবে কাজ করে যেটা অ্যানালাইসিস করে বোঝা যায় যেমন ডাইনিং টেবিল মনে হচ্ছে যে ডাইনিং টেবিল যদি হয় তাহলে খাওয়ার অত টেবিল এরকম বোঝায় তো আসলে টেবিলে তো আর খায় না দ্যাট মিন্স এই টেবিলটা আমাদের ইউজড ফর ডাইনিং এটার অ্যালাবোরেশনটা হচ্ছে ইউজড ফর ডাইনিং ডাইন হচ্ছে একটি ভার্ব যেটা খাওয়া ডাইন আইএনজি ডাইনিং অর্থাৎ ডাইনিংয়ের কাজে এই টেবিলটা ব্যবহার করা হয় তাহলে ডাইনিংয়ের কাজে যে টেবিল ব্যবহার করা হয় সেরকম একটা টেবিল দরকার এক কথায় ডাইনিং টেবিল দরকার তো এখানে ডাইনিংটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল নয় এটি আসলে জেরান্ড হিসাবে কাজ করছে যেহেতু আমরা এখানে যে যখন এটাকে বিশ্লেষণ করছি তখন ফর পাচ্ছি এবং ডাইনার আইএনজি ফর্মটি পাচ্ছি ভিউয়ার্স এই কয়েকটি সেন্টেন্সের এক্সপ্লেনেশন বা অ্যানালাইসিস থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে জেরান্ড হচ্ছে আসলে ভার্বের আইনজি যুক্ত ফর্ম যখন এটি নাউন হিসেবে কাজ করে আর নাউন হিসেবে কাজ করতে গেলে এটি হয় সাবজেক্টে বসে না হয় স্বাভাবিকভাবে অবজেক্টে বসে জেরান্ডের সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট হিসাবে এই এই দুটো পজিশানে এটা রোল প্লে করাটাই স্বাভাবিকভাবে ইংরেজিতে দেখা যায় আসলে এই যে ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত করে নাউন হিসেবে বা ভার্বেল নাউন হিসেবে আমরা অনায়াসে এই ফর্মটিকে অ্যাপ্লাই করে ইচ্ছা মতো বাক্য তৈরি করতে পারি ফর এক্সাম্পল বই পড়া একটা ভালো অভ্যেস তাহলে বই পড়া কি করতে হবে রিডিং বুকস ইজ এ গুড হ্যাবিট এভাবে বলা যেতে পারে তারপর সাঁতার কাটা আর এক ধরনের ব্যায়াম সাঁতার কাটা তাহলে সুইমিং ইজ অ্যানাদার কাইন্ড অফ এক্সারসাইজ এভাবে বলা যেতে পারে তারপর গল্পের বই পড়তে আমি ভালোবাসি তাহলে আমি কি ভালোবাসি আই লাভ আমি ভালোবাসি কি ভালোবাসি রিডিং এ স্টোরি বুকস তাহলে রিডিং এ যে এটা এটা লাভ ভার্বের অবজেক্ট হিসাবে কাজ করছে আই এনজয় লিসেনিং টু মিউজিক আমি মিউজিক শোনাটা পছন্দ করি তাহলে আই এনজয় আমি কি এনজয় করি আমি লিসেনিংটা এনজয় করি এবার লিসেনিংয়ের ব্যাখ্যা হচ্ছে লিসেনিং টু মিউজিক এক কথায় লিসেনিং টু মিউজিকটা আমি এনজয় করি তাহলে লিসেন এটিও জেরান্ড হিসাবে কাজ করছে অথবা টেকিং ফটোগ্রাফস ইজ মাই হবি অর্থাৎ ছবি তোলাটা আমার হবি তাহলে সাবজেক্ট হিসাবে কাজ করছে টেকিং ফটোগ্রাফস সো এখানে টেকের আইনজি ফর্মটি সাবজেক্ট হিসাবে কাজ করছে এবং এটি নাউন অর্থাৎ জেরান্ড হিসাবে কাজ করছে তো ভিউয়ার্স এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আশা করি আপনারা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন জেরান্ড আসলে কি কাজ করে ইংরেজি বাক্যের মধ্যে এবং জেরান্ড কিভাবে গঠিত হয় তো আমরা দেখেছি যে ভার্বের আইনজি যুক্ত হয়ে যখন এটি নাউন হিসেবে কাজ করে বা নাউন হিসেবে কাজ করতে গিয়ে সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হিসেবে বাক্যের মধ্যে রোল প্লে করে তখনই আসলে এই ভার্বের ফর্মটিকে জেরান বলা হয় এটাকে ভার্বেল নাউনও বলা হয়ে থাকে তো ভিউয়ার্স আজ এ পর্যন্তই জেরান বিষয়ক আলোচনা এখানে শেষ দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সাপোর্ট করবেন অ্যানাদার এপিসোড নিয়ে আবার হাজির হব আপনাদের সামনে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন